విశాఖ జిల్లాలో ఉన్న గిరిజన ప్రాంతాల్లో జరిగే ప్రతి పండుగకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఈ పండుగలను గిరిజన సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు అద్దం పట్టేలా నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ప్రతి ఏటా చైత్ర మాసంలో వచ్చే ఇటుకల పండుగకు ఉండే ప్రత్యేకత వేరు గిరిజనుల ఐక్యతను వారి సంస్కృతిని అద్దం పట్టేలా ఇటుకుల పండుగను నిర్వహిస్తుంటారు విశాఖ మన్యంలో ఇటుకల పండుగ సందడి మొదలైంది గిరిజన గ్రామాల్లో నెల రోజుల పాటు ఈ పండుగ సందడి ఉంటుంది పండుగ మొదటి వారం వ్యవసాయానికి సంబంధించిన గ్రామాల్లో కొలువైయున్న పోతురాజు శంకుదేవులకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు ప్రధానంగా వ్యవసాయానికి సంబంధించిన విత్తనాలను శంకుదేవుడి సన్నిధానంలో ఉంచి వ్యవసాయం బాగుండాలని ప్రత్యేక పూజలను చేస్తారు నైవేద్యం సమర్పించిన తర్వాత గ్రామ పూజారి శంకుదేవుడి ఆలయం చుట్టూ విత్తనాలను జల్లి మిగిలిన విత్తనాలను గ్రామంలో రైతులకు అందజేస్తారు ఆ విత్తనాలను ముందే వ్యవసాయం కోసం సిద్ధం చేసిన విత్తనాల్లో కలిపి వ్యవసాయానికి ఉపయోగిస్తారు విశాఖ మన్యం పాడేరులో ఇటుకల పండుగను శుక్రవారం నిర్వహించారు అయితే కరోనా లాక్డౌన్ సందర్భంగా పండుగ ఎవరి ఇంటికి వారికే పరిమితం అయిపోయింది శంకుదేవత గుడికి వెళ్లేవారు ఒక కుటుంబం తర్వాత ఇంకో కుటుంబం వెళ్లి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అందరూ మాస్కులతో పూజలు చేసి జాగ్రత్తలు పాటించారు మా విశాఖ గిరిజన ప్రాంతంలో మాత్రం పదమూడు తెగలు ఉన్నాయి ప్రతి గ్రామానికి కూడా ఆ గ్రామం ఏర్పాటు అయ్యేటప్పుడు ఈ సంకుదేవుడు అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేస్తారు గ్రామ పెద్దలు వారి యొక్క చుక్కముహూర్తం బట్టి అప్పటి నుంచి కూడా ఆ దేవుడిని ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెలలో ఏప్రిల్ నెలలో రెండుసార్లు కొలుస్తారు ఈరోజు కొలిసిన తర్వాత ఇటుకల పండుగ చేస్తారు విత్తనాలు వేస్తారు కొత్త పనులు అనేటువంటిది మొదలు పెడుతూ ఉంటారు మరి ముఖ్యంగా ఈ సంకులం అనేటువంటిది మరి వేరే వేరే దేవుళ్ళు కూడా ఉంటారు కానీ ముఖ్యంగా గ్రామ దేవత అనేటువంటి సంకులమ్మ ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఉంటారు ఏ కార్యక్రమం చేయాలన్నా పెళ్ళిళ్ళు చేయాలన్నా ఏ కార్యక్రమం చేయాలన్నా ముఖ్యంగా ఆ గ్రామానికి సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సంకులమ్మ అనేటువంటి దేవ దేవుడికి దేవతకి మేము మరి మాకు తోచినటువంటిది పూజా కార్యక్రమాలు చేసే పనులు మొదలు పెడుతుంటాము ఒక వ్యవసాయం కొత్త పనులు కానీ విత్తనాలు కానీ విత్తనాలు వేయడం కానీ ఏ రకమైనటువంటివి కూడా చేస్తూ ఉంటాము దీనికి వాస్తవంగా దీనికి కొలిసేటువంటి వాళ్ళు ఊర్లో ఒక పెద్ద మనిషి ఉంటారు వాళ్ళ ద్వారాగానే ఆయన సం దేవుడితో సమానం ఆ మనిషి అలాగే గ్రామానికి దేవత సమానం ఇది ఇలాగ చేస్తూ ఉంటామండి మేము ఇది ఇదే కానీ కాదు ప్రతి గ్రామానికి కూడా మేము ఆ సంకు దేవుడికి మేము పూజ చేయందే ఏ కార్యక్రమం కూడా మొదలు పెట్టాం చేయాం మీరు చూస్తూనే ఉంటారు పెళ్ళుల్లో కూడా కంపల్సరీ ఇక్కడ ముందు పూజ చేసిన తర్వాత పెళ్లి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాం ఇది మా యొక్క ఆచార్యం ప్రాంత ప్రజలందరికి కూడా మరి ఇటుకల పండుగ శుభాకాంక్షలు అండి మా గిరిజన ప్రాంతంలో ప్రతి ఏట కూడా గిరిజన సాంప్రదాయం ప్రకారంగా దీన్ని విటింగ్ పండుగ అంటారు దాన్ని అలాగే మరొక భాష ఇటుకల పండుగ అని చెప్తా ఉంటారు ప్రతి ఏట కూడా వ్యవసాయ పనులు సిద్ధం కావడానికి వ్యవసాయ పనిముట్లను మేము ఇక్కడ తయారు చేయించుకొని అమ్మవారి సన్నిధిలో ఉంచుకొని ఈ పండుగ అయిన తర్వాత వ్యవసాయ కార్యకలాపాలన్నీ కూడా ప్రారంభిస్తూ ఉంటాము మరి ఈ సంవత్సరం మరి కరోనా కారణంగా మనము ప్రతి ఏట ఘనంగా దింస ఆటలతో ఉమ్మలాటలతో కార్యక్రమాలు చేసేవాళ్ళం కానీ మరి లాక్డౌన్ కార్యక్రమం ఉంది కాబట్టి మేము చాలా తక్కువ మందితో ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము ఇక్కడ పూజ చేసుకుంటున్నాము ఎందుకంటే గ్రామాలు ఎవరు కూడా ఇక్కడ రాకుండా సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ ఒకరి ఒక ఇంటి తర్వాత ఒకరు వచ్చి గ్రామ సంకుదేవతకి పూజా కార్యక్రమాలు ఉదయం నుంచి చేసుకున్నాము మరి ఈ అమ్మవారి దయ వల్ల మరి ప్రపంచం అంతా సుభిక్షంగా ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని మేము గిరిజనులు నమ్ముతూ మరి ఇటుకల పండుగ శుభాకాంక్షలు